ก็ขอต้อนรับผู้กล้าหาญทุกท่านวิธีภาวนาที่อาตมาจะแนะนำในวันนี้ก็เป็นการพิจารณากายแล้วก็จะเหมาะกับญาติโยมหลายคนที่นั่งสมาธิแล้วสงบได้เร็วพอสงบได้เร็วเราก็จะรู้สึกเบื่อว่าไม่มีอะไรทำนั่งสมาธิแป๊บเดียวแล้วสงบแล้วไม่รู้จะทำอะไรนะก็เดี๋ยววันนี้มีอันนี้ให้ทำนะปกติการพิจารณากายก็พิจารณาได้หลายอย่างนะก็แล้วแต่ความถนัดนะของของแต่ละท่านนะ,ะก็หัวใจสำคัญคือพิจารณาให้เห็นความจริงนะเหมือนที่ท่านอาจารย์สอนว่าเราเป็นนักปฏิบัติภาวนาก็ต้องกล้าที่จะมองความจริงนะในวันนี้ถึงแม้ว่ากายที่เราจะใช้พิจารณาเนี่ยจะต้องอาศัยจินตนาการอยู่บ้างก็ตามแต่ก็จะเป็นการจินตนาการบนฐานของความเป็นจริงนะไม่ได้ไปเอาที่ไหนมาตกแต่งนะแต่มันคือความเป็นจริงเพียงแต่ว่ามันซ่อนอยู่ในร่างกายของเรานะแล้วจิตของเราเป็นจิตที่ไม่ค่อยอยากจะมองความจริงทำไมถึงไม่ยอมนะเพราะว่าความจริงอันนี้มันไม่สวยนะเราสำนวนพระก็เรียกว่าอาสุภะนะไม่สวยไม่งามนะจิตของเราไม่ค่อยอยากจะมองเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะบังคับนะหรือฟื้นนะดึงจิตให้มาดูถึงแม้มันจะไม่สวยก็ตามไม่งามก็ตามแต่ก็ย้ำกับตัวเองว่านี่คือความจริงนะถึงจะใช้จินตนาการก็ตามแต่ว่าเป็นความจริงนะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเรามองอความไม่สวยงามของคนอื่นจะมากเท่าไหร่ไม่เท่ากับความไม่สวยงามของตัวเราเองนะเพราะตัวใหญ่ที่เราหลงก็คือตัวเรานะการมองอสุภาษในตัวคนอื่นก็ดีก็มีประโยชน์นะแต่การที่มองอที่ตัวเราเนี่ยก็เป็นหัวใจสาคัญนะก็แล้วทีนี้อาตมาได้ให้อุปกรณ์หรือว่าให้เครื่องมือไปก่อนหน้านี้แล้วนะหรือว่าคนที่เคยฝึกมาบ้างแล้วเนี่ยก็ให้ทางเลือกระหว่างที่ปฏิบัติเดี๋ยวจะมานำภาวนาเรื่องการพิจารณากายนะโดยอาศัยวิธีของหลวงตามหาบัวที่เรียกว่าวิชาม้างกายนะม้างนี่แปลว่ารือนะก็เหมือนกับรื้อบ้านนะนะม้างกายของท่านคือการรื้อส่วนต่างๆของร่างกายออกดูความจริงในร่างกายนะทีนี้ก็ให้ทางเลือกนะสำหรับคนที่นั่งภาวนาร่วมกันอย่างนี้ว่าถ้าอยากจะทดลองทำก็ทำได้นะแล้วขณะที่ทำก็ให้สังเกตนะความรู้สึกขณะที่ทำไปด้วยถ้าทำไปแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวหรือว่ามันมากเกินไปก็หยุดได้ทันทีนะให้สังเกตจิตใจของตัวเองถ้าจิตใจมันเกิดอารมณ์ในเชิงที่รังเกียจนะหรืออารมณ์อ่อนทางที่เป็นอกุศลเศร้าหมองนะเกิดความหวาดกลัวก็ให้หยุดนะแล้วเปลี่ยนอารมณ์อาจจะใช้วิธีการเจริญเมตตาภาวนาทำทองเลนหรือว่าจะระลึกถึงครูบาอาจารย์ระลึกสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะหรือไม่ไหวจริงๆก็หลวงปู่ช่วยด้วยอธิษฐานก็ได้นะเปลี่ยนอารมณ์นะรับผิดชอบการภาวนาของตัวเราเองแต่ถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าเราพอทําได้นะมันฟื้นหน่อยไม่อยากดูแต่มันยังไปได้อยู่ก็ลองดูนะแล้วก็เลือกได้นะนะนะไม่ไหวจริงๆก็อนุญาตกลับพระออกไปเดินได้นะนะอ่าที่ต้องออกตัวอย่างนี้เพราะว่าไม่เคยนำกับญาติโยมไม่แน่ใจนะแต่เนื่องจากเราปฏิบัติกันมาพอสมควรแล้วปีนี้ฉลอง20ปีก็นะลองเป็นครั้งแรก
อันนี้เป็นการปฏิบัติที่ที่ครูบาอาจารย์ทางวัดป่ามักจะสอนลูกศิษย์กันนะแต่ท่านก็มักจะไม่ได้สอนละเอียดสอนแค่แนวทางแล้วก็แต่ละคนก็ไปทดลองทำด้วยตัวเองนะตั้งต้นก็ขอให้เรานั่งนะภาวนานะตามปกติที่เราเคยทำนะนะเอาสติความรับรู้ของเรามาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนะอาศัยลมหายใจเข้าออกนี่เป็นฐานที่ตั้งของเรานะเป็นเสมือนบ้านนะของเราทุกครั้งที่ความคิดของเราออกไปข้างนอกนะเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจนะสร้างความยินดีพอใจนะมีความสุขนะกับการที่จะตามลมหายใจเข้าออกเฉยๆโดยไม่มีอย่างอื่นนะหรือจะใช้วิธีง่ายๆในการที่จะตั้งต้นนะโดยการหายใจเข้าและลึกถึงความสดชื่นเบิกบานนะหายใจออกรู้สึกผ่อนคลายนะมีเคล็ดลับนิดหนึ่งว่าเวลาหายใจออกให้ยาวกว่าหายใจเข้านิดหนึ่งนะเพราะลมหายใจออกจะเป็นลมหายใจของความผ่อนคลายสบายนะหายใจเข้าดึงเอาพลังความสดชื่นนะเข้ามาในจิตใจหายใจออกผ่อนคลายนะเพื่อเราจะเตรียมพร้อมในการดูสิ่งที่เรียกว่ากายที่เป็นความจริงของเราเอาแล้วในะเมื่อเราพร้อมอยากให้เราหลับตานะแล้วก็นึกถึงตัวเราเองนึกถึงภาพของตัวเราเองมานั่งอยู่ตรงหน้าของเรานะไม่จำเป็นจะต้องเห็นภาพชัดเจนเหมือนกับดูวิดีโอนะเห็นเท่าที่จะเห็นรู้เฉยๆว่าภาพที่เรามองคือตัวเราไม่ชัดก็ไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่ได้นะพยายามเห็นตัวเนื้อหาเห็นความจริงของมันมากกว่าจะเป็นภาพที่ชัดเจนนะคราวนี้เริ่มที่ตรงใบหน้าของเรานะลองดูสังเกตอันนี้คือตัวเราภาพลักษณ์ที่เป็นตัวเราใบหน้าของเราดวงตาจมูกแก้มปากนะใบหน้านะที่เรามองเห็นเราก็รู้ว่านี่คือเราอาคันนี้เมื่อพร้อมแล้วนะให้เราจินตนาการว่าเราสามารถที่จะดึงลอกเอาหนังที่อยู่บนใบหน้าของเราออกมาโดยที่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเพียงแต่เป็นการลอกออกมาเหมือนกับดึงหน้ากากออกมาจากใบหน้าใบนี้หนังผิวบางๆแผ่นบางๆที่หุ้มอยู่นะเป็นรูปใบหน้าของเราเราดึงลอกออกมาทั้งใบหน้าเลยแล้ววางลงบนพื้นนี่คือหน้าของเราผิวหนังที่หุ้มอยู่บนหน้าของเรานะจากนั้นใช้จินตนาการของเรามาดูส่วนที่เหลือนะส่วนที่เหลืออยู่บนใบหน้าของเราก็มีเนื้อและเลือดนะอ่าที่อยู่บนใบหน้าของเรานะประกอบกันอยู่ตรงหน้าของเรามีทั้งเส้นเลือดก้อนเนื้อต่างๆนะคราวนี้ให้เราดึงนะเอาเนื้อที่อยู่บนหน้าของเราออกไปทีละส่วนทีละส่วนให้ลึกลงไปจนกระทั่งเห็นโครงกระดูกที่ซ่อนอยู่ข้างหลังดึงออกแล้วก็โยนทิ้งไปเลยดึงโยนออกไปทีละส่วนทีละส่วนไม่ต้องไปสนใจดูว่าโยนไปที่ไหนจุดสนใจของเราอยู่ตรงที่ใบหน้าที่เราดึงเนื้อออกไปทีละส่วนทีละส่วนเห็นเหลือแต่โครงเหลือแต่กระดูกนะที่อยู่ภายใต้หนังเนื้อที่เราดึงออกไปแล้วนะคราวนี้เรามองที่ดวงตาดวงตาก็เป็นก้อนเนื้อที่ยังอยู่นะจินตนาการว่าเราดึงออกเหมือนกันดึงออกทิ้งไปนะทั้งตาทั้งสองข้างนะคราวนี้ก็เหลือแต่พรงที่อยู่ข้างในอันนี้คือใบหน้าของเรา
สังเกตความรู้สึกของเราเราจินตนาการอันนี้ว่าเห็นหน้าของเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงนี่คือความจริงของร่างกายใช่ไหมที่มันซ่อนอยู่ภายใต้หนังที่ปกหุ้มอยู่มันเป็นตัวเราใช่ไหมเรามีความรังเกียจในร่างกายนี้ไหมเรายอมรับความจริงของร่างกายนี้ได้มากแค่ไหนว่านี่คือเราอันนะคราวนี้นะเราจะลองที่ศีรษะทั้งศีรษะของเรานะที่เหลืออยู่ขั้นแรกก็ดึงเอาผมนะออกมาทั้งหมดนะผมที่เราดูแลรักษาเนี่ยดึงออกมาทั้งหมดเลยโดยที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรนะเพียงแต่ดึงออกมาใช้จินตนาการของเราช่วยในการดึงออกมาวางกองไว้กับพื้นก็เป็นกองผมทั้งหมดของเรานี่คือกองสิ่งที่เราเรียกว่าผมคราวนี้ก็เหลือแต่ศีรษะของเราที่มีหนังหุ้มกระโหลกศีรษะอยู่โดยปราศจากผมนะคราวนี้เราก็เหมือนถอนเอาลอกเอาหนังที่หุ้มกระโหลกศีรษะออกทั้งหมดนะโยนทิ้งไปนะจะทิ้งไปที่ไหนก็นะโยนไปได้เลยนะคราวนี้ก็เหลือแต่กระโหลกศีรษะของเราลองใช้จินตนาการของเราเท่าที่จะทำได้นึกเทียบเคียงว่ากระโหลกศีรษะของเราเองนี่เป็นยังไงเป็นของแข็งแข็งสีขาวนะรูปร่างเหมือนกับรูปอื่นๆที่เราเคยเห็นอันนี้คือเราไอ้คงกระโหลกนี่ก็คือเรานะที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราจากนั้นก็ให้เราลองเจาะนะโครงนะกระโหลกศีรษะอันนี้นะแล้วก็ดึงเอาในส่วนที่เป็นของเหลวที่อยู่ข้างในกระโหลกศีรษะนี้ออกมาทั้งหมดนะดึงด้วยจินตนาการนะไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเพียงแต่ดึงออกมาเฉยๆนะก็แล้วแต่นะใครจะเห็นมีภาพเลือดมากน้อยก็แล้วแต่จินตนาการของเรานะนะดึงสิ่งที่อยู่ข้างในกระโหลกก็คือมันสมองนะออกมากองไว้นะจะรวมกันเป็นก้อนเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นแต่ของเหลวกองอยู่กองหนึ่งก็ได้แนละลองมองดูของเหลวกองนี้อันนี้คือสมองนะสมองที่ทำหน้าที่คิดทั้งหลายทั้งปวงโลกของเราทั้งโลกผลิตจากสมองก้อนนี้ตอนนี้ก็เหลือเป็นก้อนของเหลวอยู่ตรงนี้นะนี่คือความจริงของร่างกายนะมีเท่านี้จริงๆนะความคิดของเราที่มันขึ้นขึ้นลงลงนะสลับซับซ้อนหลายสิ่งหลายอย่างก็มาจากนะก้อนนะวัตถุของเหลวนะก้อนนี้นะหลังจากนั้นดึงใจของเรากลับมาดูที่โครงนะกระโหลกศีรษะอีกทีหนึ่งคราวนี้กระโหลกศีรษะของเราก็เป็นเพียงแต่โครงนะไม่มีอะไรนะเป็นโพรงว่างอยู่นะหนะรือแต่โครงอันนี้นะเรามองภาพอันนี้นะให้อยู่ในใจของเรานะบอกตัวเราเองว่าเนี่ยคือตัวเราอ่านี่คือของเราเรารังเกียจไหมเรายอมรับความจริงอันนี้ไหมนะว่านี่คือตัวของเรานะคราวนี้เราขยับมาตรงบริเวณลำคอของเรานะลองจินตนาการดึงเอาหนังในส่วนที่ลำคอรอบลำคอของเราออกทั้งหมดลอกออกไปทั้งรอบบริเวณนะก็เหลือแต่กล้ามเนื้อเนื้อเส้นเลือดเส้นเอ็นทั้งหลายนะที่มันซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังนะจากนั้นเราก็ดึงออกนะทีละส่วนทีละก้อนทีละเส้นนะดึงโยนทิ้งไปจนกระทั่งเหลือนะแกนกระดูกนะที่เป็นรอยต่อตรงกระโหลกศีรษะกับหลัง
นะที่ตรงบริเวณลำคออันนี้คือตัวเรานั่นคือคอของเราาจากนั้นขยับมาตรงบริเวณแผ่นหลังทั้งหมดนะลองลอกเอาหนังบริเวณแผ่นหลังออกทั้งหมดออกทั้งแผ่นเลยนะเป็นแผ่นกว้างเนี่ยลอกดึงออกไปในจินตนาการนะโยนทิ้งไปก็เหลือแต่ก้อนเนื้อนะที่เป็นเส้นเลือดนะมีเลือดนะเจือปนอยู่ในเนื้อของเรานะจากนั้นก็ดึงเอาเนื้อทั้งหลายเนี่ยโยนทิ้งไปทีละส่วนทีละส่วนนะให้จนเหลือโนะครงกระดูกที่ซ่อนอยู่ข้างใต้โยนออกไปทั้งหมดจนเห็นนะกระดูกสันหลังของเราที่เป็นโครงและเป็นโครงนะกระดูกที่ซ่อนอยู่ในร่างกายอันนี้จากด้านหลังนะจากด้านหลังคราวนี้เราพลิกกลับมาด้านหน้านะใช้จินตนาการของเรานะในการพลิกนะไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรแต่รู้มองให้เห็นเท่านั้นเองอดึงเอาหนังในส่วนที่บริเวณข้างหน้าออกทั้งหมดโยนทิ้งไปก็เหลือแต่เนื้อที่อยู่บริเวณด้านหน้าจากนั้นก็ดึงเอาเนื้อเลือดเส้นเอ็นอวัยวะต่างๆที่อยู่ในช่องท้องช่องอกโยนออกทิ้งไปจินตนาการเท่าที่เราจะทําได้นะเท่าที่จะเห็นนะมันก็มีข้างในก็เหมือนที่เราเคยสวดไปนะอาการ32ที่อยู่ข้างในอวัยวะต่างๆตับไตนะลําไส้ทั้งหลายนะโยนออกไปข้างนอกนะก็เหลือแต่โครงกระดูกเหลือแต่เลือดนะนะที่เจืออยู่ตรงนั้นอันนี้คือเรานี่คือตัวร่างกายของเรานะเรายอมรับมันได้มากน้อยแค่ไหนเรารู้สึกรังเกียจไหมเวลาที่เราพิจารณาอย่างนี้มองเห็นอย่างนี้จากนั้นนะเราจะลองมาดูตรงแขนสองข้างของเรานะให้ทำความรู้สึกว่าเหมือนเราถอดเอาหนังที่หุ้มอยู่ออกทั้งสองข้างเหมือนกับถอดถุงเท้านะถอดถุงมือถอดออกไปตั้งแต่บริเวณไหล่เรื่อยไปจนถึงข้อศอกถอดออกไปนะจนถึงปลายนิ้วทั้งหมดนะคราวนี้ก็เหลือแต่แขนที่ไม่มีหนังนะมีแต่กล้ามเนื้อเลือดนะเส้นเอ็นนะที่เจือกันอยู่ในนะบริเวณแขนเหล่านี้นะจากนั้นเราก็ดึงเอากล้ามเนื้อนะเอาจินตนาการของเราดึงเอากล้ามเนื้อออกทิ้งไปนะทีละก้อนทีละก้อนทีละส่วนทีละส่วนจนเหลือแต่โครงกระดูกที่อยู่ในแขนนะทำทั้งสองข้างเลยนะนะให้เห็นแต่เหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นที่ซ่อนอยู่ในแขนสองข้างนี้นะเป็นจนถึงข้อศอกข้อมือ,อยิ่งตัวนิ้วด้วยแล้วนะปราศจากเส้นเอ็นก็เลยแต่โครงกระดูกที่ขยับอะไรไม่ได้เลยโครงกระดูกที่ซ่อนอยู่ในนิ้วนะแต่ละนิ้วทั้งสิบนิ้วนะอันนี้คือตัวร่างกายของเรานะสอนจิตใจตัวเราเองว่านี่คือกายของเราก็เป็นอย่างนี้ข้างในกายของเราแท้จริงก็เป็นอย่างนี้เราไม่ได้จินตนาการเอาสิ่งอื่นที่อยู่ไกลตัวแต่เอาความจริงในร่างกายของเราออกมาให้เราดูพอเราดูอย่างนี้เรารู้สึกยังไงเรายินดียอมรับความจริงของร่างกายอันนี้ไหมนะคราวนี้เราเรื่อยลงไปนะตรงขาทั้งสองข้างเหมือนกัน
เราถอดเอาหนังที่หุ้มอยู่เหมือนถอดถุงเท้าถอดถุงน่องหนังที่หุ้มอยู่ลอกออกไปทั้งหมดจนกระทั่งถึงปลายเท้าทั้งสองข้างลอกมันออกทิ้งไปโยนทิ้งไปก็เหลือแต่กล้ามเนื้อทั้งหลายที่เป็นต้นขาบริเวณน่องนะมีเลือดมีเส้นเอ็นสารพัดนะที่แทรกกันอยู่ตรงนี้นะหน้าที่ต่อไปเราก็ม้างต่อนะลื้อมันออกต่อดึงดึงเอาเนื้อทั้งหลายทิ้งไปโยนทิ้งไปนะนะจนกระทั่งเหลือแต่โครงกระดูกที่อยู่เป็นขาของเราหนามองให้เห็นความขาวของโครงกระดูกที่อาจจะเจืออาจจะปนนะไปด้วยคราบเลือดนะแต่มันก็คือเรามันอยู่ข้างในกายของเราเราทำในจินตนาการก็เป็นอย่างนี้นะแต่ในชีวิตจริงนะถ้าเราตายไปแล้วมีคนรื้อร่างกายเรามันก็เป็นอย่างนี้จริงๆเหมือนกันไม่ต่างไปจากนี้อันนี้คือกายของเรามองให้เห็นโครงทั้งโครงนะจนกระทั่งถึงปลายเท้านะนะคราวนี้ในจินตนาการของเรานะเห็นโครงกระดูกที่เป็นตัวเราทั้งหมดหลังจากที่เลื้อเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วนะไม่เหลืออะไรที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำนะนะเหลือแต่โครงกระดูกแข็งแข็งนะอันนี้คือเรานั่งอยู่ต่อหน้าเราก็มีแต่โครงก็คือเราหนาสังเกตจิตใจของเราว่าเรายอมรับนะไอสิ่งที่เป็นกายของเราอันแท้จริงอันนี้ได้ไหมใจของเราเกิดความรู้สึกยังไงนะหรือว่าเราพอใจว่าอันนี้คือความจริงเราก็ยอมรับความจริงอันนี้ได้โดยไม่สะทกสะทานอะไรนะหรือว่าเราเกิดความรู้สึกหวาดหวั่นไม่พอใจไม่ชอบใจสังเกตความรู้สึกนะอย่างเป็นธรรมชาตินะไม่ต้องบังคับความรู้สึกของเรามองเฉยๆว่าเรารู้สึกยังไงแล้วก็รับรู้ว่าอ๋อเรากำลังรู้สึกอย่างนี้กับกายของเรานะเราเม้างกายไปรอบหนึ่งแล้วนะคราวนี้เราจะทำอีกรอบหนึ่งนะคราวนี้เราจะทำเองมากขึ้นนะแต่หัวใจสำคัญของเที่ยวนี้เราจะรื้ออีกรอบโดยถามกับตัวเราเองว่านี่คือเราไหมใช่เราไหมนะอ่าคราวนี้จะตนาการกลับมาว่าเราคงสภาพเหมือนเดิมทุกประการอีกครั้งหนึ่งนะมีหนังหุ้มทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมนุษย์สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะเราจะลื้อนะเราจะม้างไอสิ่งที่เป็นกายนี้อีกรอบหนึ่งโดยการที่จะหาตัวเราคราวนี้นะตั้งต้นที่ใบหน้าเหมือนเดิมนะทำวิธีการเดิมเลยคราวนี้ทำเองนะรื้อมันออกให้หมดนะในสิ่งที่บริเวณที่เป็นหน้าของเราเนี่ยแล้วถามตัวเราว่านี่ตัวเราหรือเปล่านี่ใช่เราไหมหรือออกมาทีละส่วนทีละส่วนแล้วถามตัวเราว่าไอ้ส่วนที่เราโยนลงไปเนี่ยกองกับพื้นนี่ใช่เราหรือเปล่านะนี่มันตัวเราไหมนี่มันของเราจริงๆหรือเปล่านะทำทีละส่วนทีละส่วนนะจากหน้าของเรานะคราวนี้ก็เป็นศีรษะนะกระโหลกศีรษะของเรานะลองลื้อมันออกโยนมันทิ้งไปมองให้เห็นความจริงของมันแล้วถามตัวเราเองว่านี่นี่ตัวเราหรือเปล่า
นี่ใช่เราไหมนี่ของเราไหมนะจากศีรษะก็เป็นลำคอนะรื้อออกมานะทั้งเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเส้นเลือดเส้นเอ็นทั้งหลายนะรื้อออกมาจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกเหลือแต่แก่นแกนที่อยู่กลางนะนะเป็นองค์ประกอบที่พยุงกายนี้ไว้อยู่ได้แล้วถามตัวเราเองว่านี่ใช่เราไหมส่วนนี้มันเป็นของเราไหมนะลองไปแผ่นหลังคราวนี้บริเวณหลังทั้งหลังเลยนะลองลื้อด้วยตัวเองใจจินตนาการดึงมันออกมาทั้งหมดนะจะทำช้าทำเร็วก็แล้วแต่ความพอใจของเราดึงออกมาจนกระทั่งเหลือแต่โครงกระดูกแนวกระดูกสันหลังมันทำไปด้วยก็ถามตัวเราเองไปด้วยอันนี้มันใช่เราไหมนี่ของเราไหมเนี่ยเราภูมิใจกับสิ่งที่เป็นกายส่วนนี้ของเราจริงๆไหมนี่มันคือกายที่เรารักเราหวงแหนเนี่ยมันเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าหนาจากส่วนหลังเราก็ไปด้านด้านหน้าหนาลือ้อนาเอาแผ่นหนังด้านหน้าออกให้เห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกายส่วนนี้ก็จะเยอะหน่อยนะที่อยู่ในโพรงท้องของเราโพรงอกของเราอาวัยวะต่างๆอาจจะจินตนาการดึงออกมาทีละอันถือไว้ก่อนจะโยนทิ้งถามตัวเราเองนี่มันของเราไหมนะถือไว้ในจินตนาการแล้วก็โยนทิ้งไปนะอันนี้เราใช่ของเราไหมเป็นตัวเราไหมนะมีความหน้าพักภูมิใจหน้าเอาหน้ามีไหมนะถามตัวเราเองตามความเป็นจริงนะสอนจิตใจของเราให้เห็นความเป็นจริงของร่างกายว่าเป็นอย่างนี้เราไม่ได้หลอกนะเราไม่ได้เอาที่ไหนมาหลอกตัวเรามันเป็นของเราจริงๆมันเป็นความจริงอย่างนี้นะแขนสองข้างก็เหมือนกันนะทำเหมือนเดิมนะนะเคยๆลื้อมันออกดึงมันออกนะด้วยจินตนาการของเราจนเหลือแต่โครงกระดูกนะไม่ต้องกังวลว่าไม่เห็นภาพชัดก็ไม่เป็นไรนะนะเท่าที่นะทำได้แล้วก็เรานึกจินตนาการว่าเราได้ทำแล้วเห็นภาพล่างๆเข้าข้าวก่อนนะทำบ่อยเข้าบ่อยเข้านะเราก็สามารถจะทำได้ชัดเจนขึ้นเองนะข้อสำคัญสังเกตจิตใจของเราเวลาทำอย่างนี้เราดูนะเกิดความรู้สึกยังไงในใจนะเรายังมีความยินดีพอใจที่จะดูความจริงอันนี้ไหมมันไม่สวยก็จริงไม่งามก็จริงนะแต่มันก็คือความจริงเราสามารถที่จะดึงจิตใจของเรามาดูอันนี้ได้ไหมดูความจริงเราดูแล้วรู้สึกยังไงถามตัวเองว่านี่ใช่เราไหมใช่ของเราไหมจากร่างกายส่วนบนนะก็ลื้อต่อไปถึงร่างกายส่วนล่างนะไปจนกระทั่งถึงปลายเท้าใช้เวลาในการลื้อลื้อไปด้วยถามไปด้วยนี่เราหรือเปล่านี่ของเราใช่ไหมเมันน่ามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เรียกว่ากายอันนี้ไหมในเมื่อความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้
นะดึงออกมาทีละส่วนทีละส่วนกองไว้กองไว้จนกระทั่งเหลือแต่โครงเหลือสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในอันนี้คือการม้างกายหรือเอาสิ่งต่างๆของร่างกายคราวนี้เราทำอีกรอบทำเองใช้เหมือนเดิมจะใช้อัตราความเร็วยังไงก็แล้วแต่เราคราวนี้ตั้งคำถามใหม่กับตัวเองขณะที่ทำไปถามว่าอันนี้มันสวยไหมมันงามไหมร่างกายตามความเป็นจริงเนี่ยมันน่าดูไหมมันน่าหลงไหลมากแค่ไหนลองทำอีกรอบหนึ่งโดยตั้งคำถามนะอันนี้คือเทคนิควิธีการหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้นะในการดึงจิตของเราสังเกตจิตใจของเราบางทีไม่อยากจะดูนะอยากจะไปทางอื่นเราก็ดึงกลับมาบังคับจิตให้ดูนะโดยที่ไม่เครียดอะไรนะตราบใดที่จิตใจของเรายังทนอยู่ได้ยังไม่อึดอัดไม่ถึงกับขยะขยแยงไม่ถึงกับรู้สึกว่าแย่นะเรายอมรับได้ว่านี่คือกายของเราแม้ว่ามันจะไม่สวยไม่งามอย่างที่เราคิดแม้ว่ามันจะไม่สวยไม่งามอย่างที่เราเคยเห็นมันปากจากภายนอกแต่มันก็คือกายเราถ้าเรายอมรับได้ในระดับหนึ่งนะเราก็กล้ามองถ้ากล้ามองก็ดึงจิตของเรามาดูตรงนี้นะดูโดยการรื้อร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนเราก็ตั้งคำถามกับตัวเราเองนะไม่ว่าจะเป็นคำถามว่ามันสวยไหมนะมันน่าหลงไหลไหมหรือว่ามันเป็นตัวเราตรงไหนนะนะมันใช่ของเราจริงหรือเปล่านะเรายอมรับที่จะมองมันได้มากน้อยแค่ไหนนะถามตัวเองซ้ำๆย้ำๆอย่างนี้นะก็เป็นการให้ข้อมูลกับจิตใจของเราให้เห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายเรายังไม่คาดหวังผลว่าจะเกิดอะไรจากการทำอย่างนี้เพียงแต่มีฉันทะมีวิริยะมีความพอใจในการกระทำถึงแม้ว่าจะต้องทนดูในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามแต่พอใจว่านี่เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์สอนมีวิยะความภาคเพียรในการดึงจิตใจของเรานะมาดูสิ่งที่ไม่สวยไม่งามนะฝืนจิตฝืนใจของเราเพื่อที่จะถอนความหลงไหลในกายของเราแล้วเพราะเรามาหลงในกายนี่เองเราถึงมาเกิดนะถอนความหลงในกายนี้ได้นะถอนสักยทิฏฐิได้ความหลงไหลในกายก็ไม่เกิดนะไม่หลงในกายเราก็ไม่หลงในกายเขานะกายเราเป็นอย่างนี้กายเขาก็เป็นเหมือนกันนะลองรื้อลองถอนนะร่างกายของเราออกไปถือว่าเป็นเครื่องมือในการภาวนาของเราตลอดช่วงระยะนี